Vaelui Sargeli Harstadi Tohner, Yeterum Batsenia Knash, Norakalisium Fortuna Marzain, Antrelu Hamar, I saw the Samar Med Sirova Shataluan, Tatuli Evarpin and Varilus Yev Variaravat. Vaelus Polorin of Keren Zaravotas, Ksman, Masnava Pes Batsenia, Hedge, Norakalisun and Kaitomatruzan Hamar, Yev Mahtumek, this is Andreva Shatorin, Bartsetra Madruzun, Yev Arevaina, Spestra Madruzun, or Psidu Mishaptak, Lavlinek. Is make a portent as Motakajam Kesa and Besanek, or Nayev, or let's was in a te, chist informative te, love informative te, hetakirki informative. Ayo, Yev te, I'm PC informative of te, inch Karelia Octagorzel Aravotian. I think Nahajashi Hamar is Kakan Shamanak never pezi Nahajashek, Sakan Minch Eid Hearts, Tatulin, Tatul do Aravotian Nahajashmas. Chishna Sats Gorzi Berum of Chem Hassan Nahajashem, but scars me shot the Resig Shamanak were a man Aravot Nahajash. Is Surge. Սուրճայո խնում է։ Ահա։ Եվ Հարգելի Հարստատի տողներ, Թաթուլի նման շատ շատ տեսնեն, են, որ առավոտյան չհասնել ու պատճառով ըմբում են միայն սուրճ կամ մեկ բաժակ, այսպես ասած թեյ առանց որևից է բանի կամ չգիտեմ թխվածքներ, սակայն պետք է ծվածեղ լավագույն դեպքում, եթե մի 5 րոպ է ժամանակ կա, սակայն Հարգելիներս պետք է գիտակցել, որ դա սխալ ձև է առավոտը սկսելու համար, քանի որ առավոտյան պետք է լավ նախաճաշել, իսկ ահա թե ինչ խորհուրդներ կտանք թաթուլ մենք առավոտյան։ Այո։ Այն ինչ իրոք որ թվարկեցինք, մենք դա այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետև սննդի այսպես մասնագետները փաստում են, որ պետք է օրգանիզմը անպայման առավոտյան ունենա նախաճաշ եւ իմ նմանները, ովքեր որ առավոտյան նախաճաշ չեն անում, ինձ թվում է հիմա իմ մայրը տեսնում է հերոստա ցույցով եւ հաջորդ առավոտյան ասում է որ այդքան ասում է որ պիսի դրանք օրգանիզմի կողմից հասնեն յուրացնել եւ այնու հետեւ ծառային ողջորվա համար որպես էներգիայի աղբյուր Եվ պետք է նշենք, որ ոչ ճիշտ նախաճաշը թաթուլ շատ վատ է անդրադառնում հենց կազմվածքի վրա, կապչունի աղջկա մոտ թե տղամարդ կանց մոտ հարգելի հարուստադի տողներ, ինչպես նաև նպաստում է մազերի եւ եղունգների որակին, մաշկի որակին, այնպես որ այս ամենինչը հետևություն է նրան, որ պետք է ճիշտ եւ առողջ նախաճաշ ընդունել հետագա խնդիրներից խոսափելու համար, իսկ այժմ էլ մենք ձեզ կարաչարկենք տարբերակներ, թե ինչ կարելի առավոտյան ուտել, որպեսի ձեր օրը սկսեք առույգ Energiavli, yeah, words are kyanka arroch chaprak. Ayo, yev dietolog nadi metamas nutsuna kartsume vorduk petki aravotyan shila utek vorong mezirka jamana ki energiav vena pahobum okta gortsel katnam metherk nadi harke manayev vitamin nerov harust merkesh vorong parunakum en shad vitamin nadi yev zes ambok chorva hamar ke zarain vor pes energiav yakpish. Այո, եւ դրա լրացումը կլինի նաեւ ամերիկացի սննդաբանների այս որոշումը հարգելիներս եւ նրանք բարձել են թե ինչ պետք է ընդունել առավոտյան որպես նախաճաշ։ Որպես իդեալական նախաճաշ ամերիկյան սննդաբանները համարում են, որ ավանդական անգլիական նախաճաշը պետք է լինի, այսինքն Վարսակի շիլան, որոնք լրացվում են մրկերով ու հատապտուղներով նշենք, որ Վարսակի շիլան էներգիայի հաղորդում ամբողջորվա ընթացքում թաթուլ պարունակում է նաեւ միներալներ եւ վիտամիններ, իսկ նման նյութերի լրակազմը պաստում է ուղեղի աշխատանքի բարելավմանը եւ արագա արագ աշխատելուն այնպես որ հարգելի հարստադի տողներ լսենք ամերիկացի այդ ծնդապաններին եւ փորձենք մեր առավոտը ճիշտ սկսել բայց ես շատ կուզենայի տեսնել այդ ամերիկացի ծնդապանների դեմքի արտահայտությունը եւ որ նրանք այս սեզոնի լինեին հայաստանում եւ տեսնեին որ սովորական հայերը իրենց առավոտը կարող են սկսել նաեւ խաշով կամ այո Երեկված ծննդից մնացած տոլմայի այսպես հատիկներով եւ նմանատիպ նյութերով իհարկե է դրանք շատ ծանր ուտեստներ են, որոնք նաեւ պետք չէ ծանրաբեռնել առավոտը հենց դրանով, որպեսի նաեւ ամբողջ օրվա ընթացքում փոխվածություն զգան կամ մտածենք թե ինչպես անենք, որ լավ լինենք, հա։ Կներես թաթուլ, բայց սննդաբաններ նաեւ ասում են, որ օրվա սննդակարգի այդ պաշարը, մեծ պաշարը պետք է ընդունել առավոտյան, որպեսի բնական է, չէ՞, առավոտյան արդնանում ես եւ շատ ես քայլում, իհարկե որպեսի կարողանա ամբողջ օրվա ընթացքում դա մարսվել իսկ հա երեկոյան առհասարակ խորհուրդ չի տրվում շատ ուտել թե թե ինչ որ բաներ է խորհուրդ տրվում ուտել այնպես որ մենք շարժվենք առաջ հարգելի հարստատի տողներ կնանք առաջ տեսնենք ինչ է միլնելու որից հետո խաշը կհասցնենք եւ նորից կվերադառնանք տաղավար մնացեք մեզ հետ
Պայլուսեն կասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր ա միացան մեզ, իսկ մենք հիշեցնենք, որ արդեն տաղավարում ենք, խոսում ենք լավ սննդակարգի մասին, ինչպես կարելի է սկսել առավոտները եւ ունենալ հաճելի այսպես նախաճաշ, իսկ հիմա էլ նաեւ նորից կփորձենք ձեզ հրամցնել, որ մեզ կարող եք դիտել նաեւ մեր օնլայն դիրույթում 3W Fortuna TV GTM եւ իհարկե նաեւ եթե դուք բացեք թողել մեր այսպես հաղորդումները եւ ցանկանում եք անպայման դիտել, կարող եք դիտել նաեւ մեզ YouTube-յան մեր դիրույթում։ Այո, Fortuna Mac TV GTM։ Այո։ շատ լավ հարգելի բարեկամներ իհարկե շարունակում ենք նաև առողջ սննդակարգի մասին խոսել եւ նախաճաշը սննդ ընդունելու ամենակարևոր ժամերից մեկն է հարգելի բարեկամներ ինչպես ասում են բոլոր դիետոլոգները եւ այն մարդիկ ովքեր զբաղվում են սննդի հետ կապված գործերում եւ այսպես ինչ պետք է ընդունել օրինակ առավոտյան եւ եթե օրինակ ընդունում եք ապա դրանք ինչ կարող են լինել եւ այսպես այն մարդիկ ովքեր սիրում են առավոտյան նաեւ ցիտրուսնել ու տեր ասում են որ շատ շատերն են որոնց սկսում եք բաժակ թարմ քամած նարնջի հյութով սակայն դա կարող է գաստրիտի եւ ալերգիայի պատճառ լինել հատկապես նրանց որ քերիրոք ալերգիայի այսպես խնդիրներ ունեն բանանը եթե առավոտյան սիրում եք կամ ար հասարակորվ անթացքում սիրում եք բանան օկտագորցել ասենք որ բանանը որովայնի փկվածության ու վատ ինքնազգացողություն է առաջացնում դա տաքսնա մոքսը եթե ուտեք առավոտյան եթե դա տարկե եւ բանան ուտեք հիշում եք չէ ասում են երեխաների համար բանան ենք մենք սիրում ուտել կամ չգիտեմ երեխաներին բանան տանք որպես ինքն է ապա հիշեցնենք որ առավոտյան բանանը շատ վատ է անդրադառնում հում բանջարեղեններ այն մարտիկ ովքեր սիրում են հում բանջարեղեններ ասենք որ դրանք նույնպես վատ են ստամոքսի լորձաթաղանդի համար եւ վատ են անդրադառնում իսկ յոգուրտները կան չէ այսպիսի մի ծեծ բաց երևույթ որ առավոտյան երեխան յոգուրտ ուտի հետո նոր կն ասում են որ յոգուրտները ավելի լավ է ուտել երեկոյան քանելուց երկու ժամ առաջ կան թե առավոտյան նախաճասին իսկ սարը ջուրը սարը ջուր պետք չէ խմել հարգելի բարեկամներ հենց առավոտյան որով հետեւ ձեր օրգանիզմը հիմնականում լինում է ավելի սարը մենք գիտենք որ քնելուց մարդու ջերմ աստիճանը մեկով այսպես պակասում է եւ առավոտյան սարը ուտելու դեպքում ստամոքսում կունենան կծկումներ իսկ հասարակենը օրգանիզմում ունակ չէ նորմալ մարսել հասարակենը հենց առավոտյան շուտ պետք է ուտել ինչ որ չգիտեմ հրուշակեղեններ կամ նման տիպի այդպիսի բաներ չպետք է ուտել պետք է ուտել ինչ որ վարսա կամ չգիտեմ ինչպես իմ գործընկերու հին ասած ինչ որ ծվածեղ չէ ծվածեղ չի կարելի ուտել առավոտյան հա չի կարելի ուտել ծվածեղ ուրիշ բան կարելի է ուտել որից հետո նոր կարելի է քաղցրավ ենիք բայց առավոտյան քաղցրավ ենիքը նույնպես շատ վատ է եւ սուրճը թե եւ շատերը սորա սկսում ենք սուրճ ով ինչպես ասացինք սակայն դաս խալսավորություն է նախ որևէ բան կերեք հետո նոր սուրճ խմեք որպեսի ձեր ստամոքսը հետո ձեզ չէ հայ հոյի այո թաթուլ այժմ ես քես ինչ ինչ հակադարձումներ կան եմ քոխոսքին այսպես ասած քանի որ իտալացի կատանձարո քաղաքի համալսարանի գիտնական լուկա պասամոնտին էլ առաջարկել է իր տարբերակը թե որ մթերթներն են հատկապես մարդկանց երջանիկ դարձնում որոնք հնարավորություն են տալիս ազատվել գրկրվածությունից եւ ցասումից դրանք են շոկոլադը թաթուլ խավիարը կաթը պանիրը խոզի տավարի եւ հավի մսերն ու ընկուզեղենը մասնագետը կարողացել է ապացուցել որ լավ տրամադրության գրավական հարգերի հարուստատի տողներ ճիշտ սնունդն է այսինքն եթե օրվա ընթացքում դուք ցանկանում եք ունենալ լավ տրամադրություն ապա ընդունեք ճիշտ սնունդ որը պարունակում է իր մեջ տրիպտոֆան ամինաթթու սակայն որպես կանոն այդ մթերքները հակադիետիկ են այնու ամենայնիվ պասամոնտին շեշտում է որ մարդ նորական նվազագույնը 350 գրամ նման սնունդ պետք է օգտագործի ինչը թույլ կտա խուսափել ստրեսից նվազեցնել ագրեսիվությունը եւ վերահսկել բացասական էմոցիաներն ու ցասումը ավելին նման դիետան կարող է հոգեկան հիվանդություններ բուժել ուշագրավ է որ նա այլ ընտրանք չի առաջարկում կազմվածքը պահպանելու համար եւ պասամոնտին ինքը նշում է որ երբ մարդիկ շատ ավելի լավ տրամադրություն են ունենում քան նիհար մարդիկ եւ նիհար մարդիկ իհարկե սփորձարկումների ավելի շատ են չար լինում քան մարդիկ քանի որ գեր մարդկանց մեծ տրիպտոֆանի այդ արկայությունը ավելի շատ է իսկ նիհար մարդկանց մոց գացվում է պակասությունը Փաստորեն 1:1-ին չեր հակասում բարձապես նա հակասում բարձապես քո ասած այն էր որ առավոտյան անմիջապես չի կարելի շոկոլադ ընդունել իսկ գիտնականն էլ լուկան էլ ասում էր որ օրվա ընթացքում 350 գրամ պետք է աշխատել այդպիսի մթերքներ օգտագործել որպեսզի մարդն ունենալ լավ տրամադրություն Այո բայց ոչ անոթի նա չեր ասում չէ անոթի Այո ոչ նա չի ասում անոթի նա ասում է օրվա ընթացքում Այո մեջ փորձագետն էլ նույններ պնդում որ պետք է ճիշտ նախաճաշից հետո ճիշտ նախաճաշից հետո իհարկե կարելի է ունենալ շոկոլադը բայց ար հասարակ բացառել շոկոլադը ես եթե նույնիսկ այդպիսի բաներ լիներ ես ինձ թույլ չէի տանում ան արտահայտություններ անել եթերից որովհետև ես շատ եմ ցիրում շոկոլադը շոկոլադ 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 ինչևից է հարգելի բարեկամներ ինձ 
թվում է հիմա արդեն ժամանակն է, որ ճիշտ նախաճաշ է սկսեք, արդեն գիտեք, թե ինչպես պետք է անեք, իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ թաթուլ եւ տեսնենք թե մեր գործ ընկեր արեն Ավակյանը ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար։ Ես չեմ կարող անտարբեր լինել իմ երկրին իմ ազգին վերաբերող իսկության ներկայիս մեզ խեղաթյուրումների նկատմամբ։ Սրանք ցեղասպանության օրերին հրաշքով փրկված մանկավարժ միսակերուն ուղորդու պրոֆեսոր Պարիս Հերունու խոսքերն են։ Պարիս Հերունին ծնվել է 1933 թվականի դեկտեմբերի 17-ին նա ռադիոֆիզիկայի, ռադիոինժեներության եւ ռադիոաստղագիտության ոլորտների հայականավոր գիտնական տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր է։ Ավարտել է Երևանի Չկալովի անվան TV30 միջնակարգ դպրոցը 1951 թվականին ընդունվել Մոսկվայի էներգետիկայի ինստիտուտի ռադիոտեխնիկական ֆակուլտետը։ Մոսկվայի կավան բարձուբյան բյուրոկրատի դիրեկտորը Ես կլացի իրամոտ Մոսկվա յուրանոց Պատպեցի ով եմ ինչ մարծը ու հնդրեցի որինքը հեաց համակ գրի որ հնդրում այնց ու արկել պյունական հեաստալիտարը ասեց շատ լավ ես կվերադատնամով որպես ակաչերբյայի պրեսիսենտ ղեկավարի Վականից մինչև կյանքի վերջին տարիներ է ղեկավարել է Հայաստանի ռադիոֆիզիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտը։ Պարիս Հերունին հրապարակել է 340 գիտական աշխատություն եւ 3 մատենագրություն։ Հերունին լուրջ ուսումնասիրություններ է կատարել ոչ միայն ռադիոֆիզիկայի, այլև աստղագիտության ոլորտներում։ Նա 4 աստղադիտակի մեթոդով հետազոտել է աշխարհի ամենահին աստղադիտարաններից մեկը Քարահունջը եւ Պարզել, որ այն ավելի քան 7500 տարվա պատմություն ունի։ Իր ուսումնասիրությունները Հերունին ամփոփել է հայերը եւ հին Հայաստանը գրքում։ 1990-ական թվականներին Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամը եւ երկրի շրջափակումը դրթեցին Պարիս Հերունուն մշակել ու ստեղծել էներգիայի արևային աղբյուրների արդյունավետ համակարգեր։ 1991 թվականին նա ներկայացրեց իր արև ջերմաէլեկտրակայանի նախագիծը, որը պաշտպանված էր միջազգային յոթ եւ հայկական երկու հեղինակային արտոնագրերով։ Նախագիծը գնելու ցանկություն էին հայտնել Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, ամն Հունաստանը, սակայն Հերունին նպատակ ուներ արևային ջերմաէլեկտրակայանների նախագիծն իրականացնել Հայաստանում։ Գիտական մեծավանդի համար Պարիս Հերունին պարգևատրվել է աշխատանքային կարմիր դրոշի աշխատանքի վետերանի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի գիտնականի աստղի շքանշաններով։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության բրոնզե, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի լոմոնոսովի անվան ոսկե, նորին սուրբ օծություն վազգենայի արծաթե, Հայաստանի հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ոսկե եւ Հայաստանի հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության ոսկե մեդալներով։ Գիտության ոլորտում Հայաստանի եւ խսհմ պետական մրցանակ ներով Պարիս Հերունին վախճանվել է 2008 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Եթե ինձ հարցնեին թե մեր մոլորակի վրա որտեղ կարելի ամենի չաթրաշքներ տեսնել ես կասեի Հայաստանում Պարիս Հերունի Արենավակյան Բացենյակ Իձ մենք կհանդիպենք գովազից հետո 
Բարելույս արգերի հերստադի տողներ եվ զմեկ անգամ ասում ենք բարելույս եվ բարի առավոտ շնորակալիսյուն վորդուն ամար զայինը ընտրելու համար և հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք հետևել նաև ոնլայն հարթակներում ձերքերը այսյայում և ավրիկայում երեխաների բարցրը մահացության գլխավոր պատճարներից են հանդիսանում, այնպիսի պարս հիգենի գործ ընթաց ինչպիսին ձերքերը լվանել նհարգելի հարոստադիտողներ, պետք է անել, որով անթացքում գիտակցաբար, թե ոչ գիտակցաբար, բայց այսպես ու թից տաս անգամ լվանում ենք մեր ձերքերը, ինչը ասում են նաև մեր հետազոտողները, որ դա բավական է և նույնիսկ պետք չէ դրանեց ավելի կիշ լինի, կարող Եվ ուտում, ոգտվում, իսկ այդ ձերքերից մանրեները կարող են պոխանցվել դեպի բերանիր խորոջ, այն ու հետևել արդեն լինեն հիվանդություններ։ Եվ խորուրդ է տրվում ավանդական ձևով միշտ լվանալ ձերքերը, մանրակր� լավվիճակում է գետնվում, որ շայն տեղ մանրեներ ընդան նրապես չկան, բայց այն ու ամեն այնիվ կարող եք դուք լվանալ ձեր ձերքերը և իհարկ է ուտելուց անմիջապես առաջ պետք է լվանալ ձերքերը, որովհետև չես կարող ասել, որ տեղ կնստես կամ կայսպես նստելու ձերքով, մի խոսքով, պետք է լվանալ ձերքերը, գոյն է արնվազը որվ անթացքում ու թից տաս անգամ։ Այո, իսկ երկրորդ է հետևյալն է հերգերի հարստադի տողներ, որ արտակինից առողջ մարդը կարող է աղիկային վարակի կրող լինել, իրենք էլ չկասկացելով շորջապատի մարդի կարող են մեզ նույնպես վարակել այդ աղիկային հ այնտեղ որտեղ որ հոսքը շատ է և հատկապես, ովքեր որ մթերքները պատրաստում են, պատրաստելուց առաջարգերի հարուստադիտողներ պետք էլ լվանալ անպայման ձերքերը և առաջին հերթին մտացելով ձեր, այն ու հետև ա Եվ կանի, որ արդեն աշտանային սեզոն է, հետո գալիս է նաև ծմերը, մեն գիտենք, որ այդ ժամանակում մարդու իմունը դետա ավելի թույլանում է, որով հետև ծրտեր են, գիտենք նաև իվանդությունները, շատերն են վարակվում գիտենք, որ բոլորս նաև գրիպը պոխանցվում է ոտակատի լային ճանապարով, բայց նաև ձերքերը ձեր չեն դրանից, որով հետե մենք որվան թացքում այնույն կայս մեր կարող ենք մակրել մեր ձերքը, հետո այսպես մորանանք, մակրման ժամանակ, նաև եթե մոտակա ժամանակներում չեք լվանալու հա, բայց կարող է ճանապային չոր մեկին հանդիպեք, այնպես որ որպսի զերց մանակ դրանից, նորից կալիս է այն պաստը, ինչ է, որ մենք սկզվից ասեցինք, Այո հարգերի հարստատ տողներ ձերքերը պետք է լվանալ, սակայն ոչ շատ նախատեսված այդ կանակից թատուլը նշեց ոչ որվան անթացքում ու թից տասնանքամ դա արդեն նորման է և չի կարելի չապից դուրս շատ է լվանալ ձերքերը, � որ ձերքերը պետք է լվանալ նորմայի չապով ոչ կիչ, ոչ շատ։ Այսինքն ութից տաս անգամ փորձեք որվա անթացքում լվանալ ձերքերը, որպեսի այդ ոգտակար բակտերյաները չանցնեն ձեր որգանիսմը։ 
Եվ իհարկ է կա մի այսպիսի շատը մարդկանց խումբ, ովքեր ոգտվում են նաև թաց անձերոցիքից, որպես փոխարինող ջրին և ոճարին, ասենք, որ մեր բժիշները դրանց այդ կանել կարավորություն չեն տալիս անձերոցիքների մեջ կա նաև կիմիական տարեր, որոնք նույնպես կարող են նաև նույնի տրակցիայի մեջ մտնել այդ տվյալ վիրուսի հետ և ավելի բորբոքել և ավելի շատ տարացել, կան դուք կարող եք պատկերասնել, այսպես ուժին է, պես որ ավելի շատ ոգտում ենք այու ժրից և ոճարից, մանակրկիտ մակրում ենք մեր ձերքերը, այն ու հետև զերց ենք մանում նմանատիպ վիրուսներից։ Այո, հայկելի հարոստադի տողների, իսկ այժում դուք մնացեք վորդնա մարձայինի եթերում, կանի որ հաջորդ բաժինը մեզ մոտ յուրասրահն է, այժում կլծենք գեղեցի գերաժշտական կատարում և կվերադարնանք տաղավար, գնացինք։ Վերադարձանք տաղավար սիրելի հարստադի տողնար և այժում գտնվում ենք մեր հյուրասրավ բաշնում մեծ սիրով ներկայացնեմ այս որվան մեր հյուրին, բասկա մարդիկ Հայաստանի բազմակի չեմպյոն արման ավեյան, բարիլույս։ Բարիլույս Եվ արման ճան ինչպես ենք սկսում առավոտները, մենք այսօր խոսում ենք նախաճաշից նաև, ինչպես կարել է չիշ նախաճաշն ունենալ, ուզում ենք իմ անալ սպործմենի մոտ ոնց է սկսում ենք Հառավոցան իմ առավոտը որինակ � Ահա, եվ ինչպես եղավ սերը դեպի բասկան մարդը։ Բացար ձակապես պատահական եմ սկսել զբաղվել բասկան մարդով, նույնիսկ հետակրքրվածություն էլ չի եղել, միշտ ծանկացել եմ զբաղվել սպորտով, գրավել է գեղեցիկ տեսա բասկա մարդով զբաղվող մարզիկներին գրավեց, մարզիչին խնդրեցի, որ ես էլ փորձ եմ ուժերս, ու պատկրացրեք առաջին փորձը բավականին ծիծաղելի էր, որհետև պարտվեցի տասնի երկու տարեկան փոգշիք թղայի, որից � Հայաստանի բազմակի չեմպյոնին ինչև հասնել է, շատ համես տեղ արտայիտվում, հարգելի բարեկամներ մեր հյուրը։ Եվ բացի այս բասկամարդը էլ ինչ հոբիներ ունենք, հա, ինչ հով ենք սբավում ար հասարակ, հետո լավ տրամադրություն ապահովող երաշտությունն է, որից հետո արդեն կազմակերպում եմ որս, թե որ մին ինչ պետք է անեմ, նաև համատեղում եմ մարզում ներս։ Պորձերի ընթացքում եղել է այդպիսի տերպք և որ միաստ մեկ ձեր սիրած երաժուշտությունը և հենց տրաներքո սկսմեք մարձվել և դա ձեզ ավելիս ենց էներգիա և ուժը հաղորդում։ Եհարկ է կան մանբան, բայց � մետալ ոչի ռոգ։ Այսինքը կոգնի դա։ Հա, կոգնի նույնիսկ մեր մարզասրանում զբաղվող տղաները, սպորտվ զբաղվող տղաները հումորով ինձ ասում են դու նենց երկեր ես լսում, որ կարող է անկաղ կոգամքից, ինչ-որ մեկին լուրջ վնաս հասցնես, ունոր հասկանաս, որ դու վնասեցիր ինչ-որ մեկին, որհետև երաշության ոչ են է այդպիսին, բայց աշխատում եմ վնասել մի միայն մարզը սարքերը, չնայաս նրան, որ դրանք մեզ ուժեղացնում են, Բայց այդ երաշտությունը կներես արպին է, այդ երաշտությունը նաև լսում ես և որ զբաղում ես ոսկերջության, ոտա ոսկերջություն շատ մարակերկիտ 
Հանգարում <gülüyor> 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 Հայաստանում պարաօլիմպիական սպորտի կոմիտեի փող նախագահը ու արհասարակ հաշմանդամային սպորտով զբաղվող Հայաստանում փյունիկ կազմակերպությունը հավաքը գրում է մի միայն առաջատար եւ բարձր ցուցանիշներ ցույց տվող սպորտսմեններին, մարզիկներին եւ ներկայացնում է մրցաշարերին, որից հետո հաղթողները եւ մրցանակագիրները կարողանում են մասնակցել նաեւ միջազգային կարգի մրցաշարերի որտեղ որ էլ ավելի շատ պետք է լավ ներկայանալ որպեսի մեր հանրապետությունը ավելի լավ կարողանանք ներկայացնի Եվ տեսնենք թե երբ եղավ առաջին այսպես մեր հաղթանակը Հայաստանի հանրապետությունում եւ հետո կուսին նաեւ արդեն միջազգայիններից ինչ են մեզ սպասվում Առաջին հաղթանակը եղել է 2013 թվականի նոեմբերի 3-ին իմ առաջին հաղթանակը դա եղել է ֆիզիկապես առողջ մրցաշարում ես այդ ժամանակ բասկոմարտով զբաղում էի դերևս 4 ամիս ահա հրաշալի է եւ այն 2013-ի <gülüyor> 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 մրցուններ են կազմակերպվում կարող են նաև 2 3 ամիս 1 անգամ շատ լուրջ մրցաշարեր լինեն ու յուրաքանչյուր մրցաշարերի մենք պատրաստում ենք ամենանդրդությամբ ուրենք ուզում մենք գնանք հա որն է ձեր այսպես տեսլականը կապված հենց բասկամարտի հետ ինչ մրցումների ենք ուզում մասնակցենք եւ ինչ ենք ուզում ապացուցենք հենց սրանով գիտեք ես չեմ մտածում որ մարդ եթե ինչ որ բան ուզում է անել ուրեմն պետք է անի դա զուտ ապացուցելու համար իսկ ինչ վերաբերում է տեսլականին թե ես կոնկրետ ուրեմ ուզում որ բասկամարտի ինձ տանի բնականաբար սպորտի գագաթնակետ որ յուրաքանչյուր սպորտսմենի համար դա ուղակի երազանք է նպատակ է կամ չգիտեմ ուղակի Միքայել դեպի առաջ իսկ ցանապես մտածում եմ որ յուրաքանչյուր մարդ եթե ընտրում է իր մասնագիտությունը կամ ունի հոբի ավելի լավ է տվյալ ոլորտում մեղմ ասած իր հետքը թողնի ահա հիմքը դա է հիմքը հիմքը դա է որ հետքը թողնի ահա իսկ նոեմբերի 20-ին տեղի ունեցող Աշոտ Սարգսյանի հուշամրցաշար Երևանում միջալոց կուզում նշել որ Աշոտ Սարգսյանը համարվում է Հայաստանում բասկամարտի եւ բասկամարտի ֆեդերացիայի հիմնադիրը Աշոտ Սարգսյանի շնորհիվ է որ բասկամարտը եկել է Հայաստան մինչ այդ չենք ունեցել բասկամարտիկներ Հայաստանում բացարձակ հիմնադրումից հետո շատ ուժեղ բասկամարտիկներ ենք ունեցել իսկ 
լորեցի մարզիկ հա այսպես ասեմ վասկամարտոս բաղվող նույնիսկ լորո մարզի չեմպիոն չունեինք իսկ 4 տարի առաջ երբ որ հիմնադրվեց ալեքս մարզակումբը արդեն ունեցանք ոչ միայն լորո մարզի լորեցի չեմպիոններ այլ նաև աշխարհի չեմպիոն ունեցանք մենք ընդ որում աշխարհի չեմպիոնը եղավ երկու ձեռքով դա շատ լուրջ առավելություն է որովհետև յուրական չուր մարզիկի մոտ դինում է մեկ ձերքը ավելի արտա հայտված ուժեղ, այլ ոչ թե երկուսը, դա աշխարում կարելի է ասել, որ ռեկորդ է քիչ մարզիկ ներկան, որ աչքեն ընկնում երկու ձերքով առավելություն ունեցող ու գրանցեն այդպիսի արդյունք, որ աշխարի առաջնությունում երկու ձերքով էլ կդառնան չեմպիոն ու իր ի ուրախությունից ես դա պարտորեն ասում եմ, որ այդ մարզիկը լորացի է եւ մարզվել է մեզ հետ հիմնականում մեն ամարդում են ձախ ձերքով, հետո նոր աջ ձերքով։ Եվ իմ միջանալս ասեմ բասկամարտը շատ լուրջ սպորտ է, ոմանք ճիշտ է չեն համարում դա սպորտ, բայց շատ լուրջ տեխնիկա տակտիկական պայքար է դա։ Երբ որ մարզիկները լինում են որ աջ ձերքով են առաջատար, դա արդեն շատ մեծ դեր կարող է խաղալ հենց տեխնիկայի կիրառումը ու արագությունը շեշտը դրվում է իմնականում առագության վրա։ Այո, ինչ որ կարգախոս ունեք, որ բոլոր այդ մրցաշարերից առաջ բարձրաձայն չէ ինքները ձեզ ասում եք եւ նոր գնում եք։ Կամ ձեզ տրամադրելու ինչ որ բան ինչն է ձեզ տրամադրում, որ գնում եք, նստում եք եւ մտածում եք, որ չէ, ես պետք է հաղթեմ։ Միշտ ծնողներս հետեւել են մրցումներից տրիբունայից։ Ահա միշտ միտքս են է եղել, որ իմ մաքսիմալ ուժը ես գործադրեմ ու չպարտվեմ, որովհետև ով ուզում էին պարտությունը տենա, ամենակ ծնողները չտենա։ Ճիշտ է, երբ եմ են, երբ եմ խուսափել չի լինում, որովհետև պարտություններն էլ են մարզիկների համար, բայց հենց այդ նույն պարտությունները մեզ շատ բան են սովորվում, եթե չպարտվես, հաստատ չես կարող ունենա հաղթել։ Իսկ որպես այդպիսին կարգախոս չունեմ, ուղակի մեջ կբերեմ հեղափոխական չէ եվ առայի խոսքերը, նա ասում է ավել լավը մերնել կանգնած, կան ապրել ծնկաչոք, դա իմ համար շատ խորի իմ աստ ունի, հենց այդ կարգախոսի հաշվին է, որ ես մարզիկների հետ ու հենց այն տեղել գերանցում եմ իմ հաղթանակները։ Այս կապես հաշալի է։ Եվ կանի որ խոսեցինք հաջողություններից, եկեք նաև նայենք այ ինչ խնդիրներ կան այսօր, որոնք թե ակումբից կամ թե մարզվելու բարականերում առհասարակ չգիտեմ, ինչ խնդիրների ենք բախվում այսօր վանազորցի բասկամարտիկները։ Խնդիրները գիտեք շատ-շատ են, առաջին հերթին մենք ճունենք բավարար պայմաններով տահլիջ, մարզը սրա, որտեղ որ կարող ենք պարապել, տեղը շատ փոքր է, մարզը սարքերը մենք ինքներս մեր ուժերով ենք սարքել, հաջելի կլինի է, որ մենք կարող անանք մարզվել ավելի պրովիսոնալ ու ճիշտ սարքված տրինաժորներով, Եվ ավելի շատ մարդել կներ գրավի։ Ավելի շատ մարդել կներ գրավի, իսկ փոքր զալում պարապել, 
խոնավույցուն հոդացավեր, անդհատ վնասվածքներ դա բնականաբար շատ շատ է խանգարում, մարզիկը չի կարող անում, թե կենտրոնանալ, թե հասնել իրա ուժի գագատնակետին։ Հրուստադի տողների կարող եմ ասել, որ անկախամ են ինչից չվհատվեն, չկոտրվեն, եթե ձերքերը ծած իչեց նես, ոչ ինչի չես հասնի, ընդամենը պետք է մի որոշ ժամանակ կամ շատ երկար ժամանակ ուժեղ լինել, և որ արդեն կհասն Բայց իստում է, երբ որ հասնեն նրան ինչին, որ ուզում են, արդեն ուրիշ բանք ծանկանան և շարվեն դեպի այդ հությանք։ Սովորաբար այդպես է, որ դա է կյանքի որնքի ինստովում է։ Շնորակալությունը, իսկ մենք հարգելի Որը գեղացի գիև բարի և ուրախ սկսելու տարբերակնայն է, որպեսի բոլոր աշխատանքային որերին միանակ վորտունա մարսայնին և բաց սենյակի ձեզ այս տրամադրությունը հաղորդվի և այսօր դուք կատարել եք ձեր ճիշտ կայլ է հարգելի հարուստատի տողներ, միացել եք մեզ և ես ու թատուլը պործում ենք ձեզ մատուցել հետաքրքիրը չէ, թատուլ։ Այո, երկե։ Այո, թատուլը � Սակայն թատուլ ես տասից տասնհին գրոպ է ավել այս դիրքով չեմ թողնի, իսկ մասնագետներն ասմ են, որ դա վտանգավոր է այն դեպքում, երբ որ տասից տասնհին գրոպ է, այո դու պահիր ժամանակը, տասից տասնհին գրոպ է, մնում կանգնենք և այսպես մեր որգանիսմը իրան ավելի թեթևացած գծկան։ Այո, և կան մարդիկ, ովքեր հիմնայքանում, դե բայց այս մի պաստի հետ մի տեսակ այսպես չեմ կարող անում համակև է, որոտև լինում են, խոսկը այսպես տամոգսի վրա կնելու համար, երբ որ դու կնացես շատ ժամանակ, այդ շուր ու մուր գալու ժամանակ, չես էլ նկատում, թե հետո ինչպես ես հարմարվել կնել, բայց այն ու ամենայնի, եթե ա� և վնասում է նաև հատկապես վերջույթների աշխատանքին և այնտեղ այսպես թտվածնի նյարդային համարկարկի այսպես անբարվածության է բերում, որն էլ առաջասում է թմրածություն և հոգնածություն և կարող է լինել այնպես, որ առավոցյան վեր կենակ պետք է լինեք թարմ, չէ, այսպես կնած, բայց դուք արդեն վեր է կենում այսպես ձերքի թմրածության կամ ծավի նման թիպի։ Այնպես որ լավ կլնի որպիսի դիրքի հասկանա, որ պետք չես տամողցի վրա կնել։ Այո, երորդ վնասակարսավորությունը այն է, որ գոտին ամուր ենք կապում, ամուր գոտին սեղմում է գոտ կատեղը, ինչը կարող է հանգեսնել աղես տամոգսային համակարքի անսպասելի խնդիրներին եթե ունեք այս աղտանշանները, փորձեք մտաբերել արդյոք դուք գոտին ամուր չեք կապում։ 
կան մարդիկ, ովքեր ունեն այսպես այս հատվացում, ծնոտի հատվացում լավ զարգացած մեկանային համակարգ և դա առաջացել է ոչ թե նրանից, որ նանք այսպես սնունդը շատ հաճույքով են ծամում, այլ որով հետև ավելի շատ օգտագործում են ուտելու ժամանակ, իսկ այդ այսպես ծնոտի հոդերը նխատեսված են ոչ թե մաստակի համար, այլ սնունդը ընդունելու համար շատ մաստակ ծամելու դեպքում, անկապ տեղա ծամելու դեպքում, իհարկե խոսկե դրամասին է, կարող է լինել թույ լեզգական հոդերում ծավեր ունենայք, որով հետև ամբողջ է ներգյան կենտրոնացել է այս հոդերի վրա։ Այնպես որ մաստակը ծամում ենք մի քանի այսպես ռոպ է, այն էլ սնունդ ընդունելուց հետո։ Այո, հարգելի հարուստարի տողներ, դա է չորորդներ, իսկ հահին գերորդը և վերջինը հետևյանը, որ պայուստակը ամեն որդ նույն ուսին, չպետք է կրել ինստվում է հատկապես սա ոգտակար կլինի, այո, կանանց և հատկապես դպրոցականների կամ էլ թեթևացնեք պայուսակի պարունակությունը, կամ էլ մի որ աչ ուսին, մի որ ծախ ուսին։ թե չէ մի որ այսպես այս մի կողմ այսպես լավ զարգացած կլին, այսպես մկաները ուժը, իսկ այս մի կողմը չի լին։ Այո, այս բաշնում էլ այս կանդենք պատրաստել հարգելի հարուստադիտողներ, այնպես որ դուք մնացեք մեզ սետ, կանի որ հաջորդ բաշնում ես մոտ մեր բոլորի կողմից սիրված տատիկի տեղատամսնը։ Շատերը վատ սովորություն ասելով հասկանում են ծխել, խմել, ուշտուն գնալ, տանը չի գիշերել, ոմանք հասկանում են կարջրջած կես կամ ծանց զուգագուլ պաներ կրել, միուսները չէ դիմանալ կանացի գայթախություններին չապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապապ
եւ այսպիսով ցուզը պետք է լավ լվանալ լցնել տակ կաթի մեջ մեկ ամբողջ կես բաժակին մեկ միջին չափսի ցուս թույլ կրակի վրա պետք է յեռացնել 30 ռոպե փակ կապարիչով սակայն ապա կացան փաթաթեք սրփիչով ստացված թուրմը պետք է կում կում խմել շատ լավ հաջորդը բանանն է ովքեր սիրում են բանան ինձ թվում է սա կարող են խմել ոչ միայն հազի ժամանակ այլ պարզապես արհասարակ սարքեն եւ խմեն եւ այսպես հասած բանանը անցկացնում ենք մաղի միջոցով ապա ստացված այսպես խույսը լսրեք հերացրած ջրի մեջ երկու բանան մեկ բաժակ ջուր քարաբերությամբ կերկին մի քիչ տակացրեք եւ խմեք Այո, նրանք ովքեր որ սիրում են կիտրոնի եւ սխտորի համադրությունը, ապա այս բաղադրատոմսը հենց ձեզ համար է, քանի որ հիմնական բաղադրիչներ ինչպես հասկացա կիտրոնը եւ սխտորն են։ Մեկ բջեղ սխտորը պետք է մանրացնել, երկու կիտրոնները պետք է աղալ գեղևով, սակայն առանց կտրելու պետք է խառնեք մեկ ամբողջ կես բաժակ շաքարով եւ ավելացնել 0 ամբողջ 5 լիտր գարե ջուր։ Խառնուրդը պահել յեռացրած ջրի կոլորշու վրա եւ այդպես թողնել 30 ռոպե։ Ապա պետք է խառնուրդը քամել եւ ընդունել մեկ ճաշի գտալ չափով, օրական 3 անգամ ուտելուց 30 ռոպե առաջ։ Այո։ Վերջին ինձ թվում է ամենա այսպես մի քիչ այն մարդիկ ովքեր չեն սիրում կատնամը տեղներ, կարակներ, նրանք մի քիչ այս սրանից չեն սիրի, բայց այն ու ամենայնիվ կարակ եւ տեղնուց։ Ուրեմն երկու ճաշի գտալ թարմ մսերուցքային կարակ ենք վերցնում, երկու այսպես հում տեղնուց, մեկ դեսերտի գտալ արյուր եւ երկու դեսերտի գտալ մեղ խառնում ենք ստացված խույսը, այսպես ուստանում ենք այդ խույսը, դա նման է նաեւ այսպես ինչ շեշեցրեց այնհին ժամանակներում երբ որ գոգլի ենք սարք այո գոգլի մոգլի դա շատ հրավազն է շատ եւ այդ ստացած խույսը օրական 4-ից 5 անգամ պարզապես այսպես ուտում ենք ինչն է շատ լավ է անրադառնում հազին այո հարգելի հարստատողներ թերևս այս քանն էինք պատրաստել ավելի ճիշտ տատիկը մեզ այս քանն էր ուղարկել բաղադրատոմսերը հազի դեմ այնպես որ փորձեք սրանցից թեք ուզ եւ մեկը եւ կզգակ որ շատ ճիշտ դեղատոմսեր են սրանք եւ իսկ ապես օգտում են ինձ մենք շարժում ենք առաջ այժմ այն բաժինն է որտեղ որ մեր ռեժիսորը միշտ մատուցում է մեզ օկտակար եւ գեղեցիկ տեսանյութեր եւ տեսնենք թե այսօր ինչ է պատրաստել Այս եթերա ժամի ընթացքում վերջին անգամ ենք ասում բարի Լույս Հարգելի հարստատի տողներ, սակայն դուք յուրական ճյուր աշխատանքային նոր կմիանակ որտնա մարզայինին եւ մենք եւ մեր գործ ընկերները ձեզ մեծ սիրով կասեն բարի Լույս եւ կմատուցեն գեղեցիկը, իսկ այս բաժնում էլ ձեզ պետք է ներկայացնենք ինձ թվում է բոլորիս կողմից շատ սիրված հանրաճանաչ դերասան Ալեն Դելոնի մասին, քանի որ նոյեմբերի 8-ը Ալեն Դելոնի ծննդյան օրն է, նա ծնվել է 1935 թվականին, Ալեն Ֆաբիեն Մորիս Մարսել Դելոն, ֆրանսիացի կինոյի եւ թատրոնի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ, կինոաստղ եւ 1960-ից 80-ական թվականների սեքս խորհրդանիշ։ Արդեն 23 տարեկան հասակում Ալեն Դելոնը հասել էր մեծ փարքի եւ հաճախ ամեմատվում էր ժամանակաշրջանի լավագույն դերասանների հետ, երբ մնել կոչվելով Բրիջիտ Բարդոյի տղամարդ տեսակը։ Առավել հանրաճանաչություն է ձեռք բերել հետեւյալ ֆիլմերով, որոնք եւ ես կթվեմ։ Բայց ար արևի վրա ռոկոն եւ իր եղբայրները ընձարյուց ներկայացվել է ոսկե գլոբուսի տղամարդկանց շրջանում ամենախոստումնալից նորեկ անվանակարգում։ Արժանացել է Սեզար Մրցանակի մեր պատմությունը ֆիլմում տղամարդու լավագույն դերակատարման համար պատվավոր լեգիոնի շքանշանի սպա։ Այո, բայց գնանք նրա մանկություն եւ ասենք, որ նա դպրոցում շատ վատ է սովորել, իսկ նրա վատ սովորել է նաեւ, նրա վարքն է շատ վատ եղել, ինչի ընթացքում մի քանի անգամ նրան հերացրել են դպրոցից, իսկ նաեւ նրա ծնողներն էլ մտածել են, որ այսպես տասական կոչված այդ սովորելը ալենի համար չէ եւ նրան որոշեցին տեղափոխել մեկ ուրիշ տեղ, որտեղ նա կսովորել այսպես երշիկ եղենի 10-ից երկնացել, թե ինչպես կարելի է պատրաստել երշիկ եղենի։ Տղան չի մերժում նրանց եւ գնում է սովորելու, բայց այն ամենայնիվ հետո գնում է բանակ բանակի ծորացրվելուց հետո իր ընկերոջ է տեղափոխվում են մարսել այնտեղ ծախսում է ինչքան գումար որ ուներ ինչքան որ կուտակել էին հետո ենիսյան այսպես դաշտերում գտնվող մի գարեջ դրտանը մտնում է որպես մատուցող բայց չի կարողանում համակերպել այդ մտքեր որով հետեւ այնտեղ ադմինիստրատոր ավագ մատուցող մենեջեր բոլորը գորում էին նրա վրա նույնիսկ այսպես հաճախորդներն էին ոչ այնքան գող նրա գող նրա աշխատանքից նաև որովհետև նա միշտ ուշանում էր այնպես որ նա նաև թողեց այդ արհեստը կարելի է ասել այդ գործը եւ 
թե ուր գնած։ Այո, եվ թե ուր գնած կասեմ, ես սակայն նրա աշխատանքից թերևս կարող են դժգող լինել, բայց ինձ թվում է նրա արտակին ինչ շատ գող են եղել հատկապես, կանեք, սականի որ գիտենք, որ ալեն դելոնին կանայք շատ շատ են սիրել, և հազիվ աշխատել սկսած այդ սկսնակ երի տասարդը դուրս է գալիս կարե ջրատնից, և պարիզում մնում է առանց որևից է կումարի և առանց աշխատանքի։ Ուսման համար նա պողջուններ � Այսպես ասաց խորորդով ալենը որոշում է իր լուսանկարները ծույս տալ պրոդյուսերներին, սակայն բոլոր պրոդյուսերները կարծես թե նույն խոսքն է ինասում, որ դու չապից դուրս շատ գեղացիք է և ձեզ մոտ կարիարա � և լրիր կինոնը կարում, որտեղ նա երևում է ընդամենը մեկ կադր և այն ժամանակ սկսնակ դերասցան ժան բոլ բելմոնդոյի հետը խաղում այդ վիլմում, ալեգրը եղպայրների կինոնը կարները նրան հրջակ չեն բերում, սակայն Այո, վացունական թվականներին, հարգելի բարեկամներ, նրա պարկը կարլի ասել սկսվում է, այսպես պարավոր ճանապար մեզ կեսվում, որով հետև ալեն է իշկան էլ, որ ասեցինք, որ ծույլ էր դպրոցում, բայց այն ու ամենինիվ այստեղ գինորվ Մեղեդին նեկուղից կինոնկարն է, որը եկրան է բարձացել 1963 թվականին, որտեղ դրասանը նկարահանվել է ժան գաբենի հետ։ 1964 թվականին կինոնկար առաջադրվել է ոսկե գլոբուսի, այսպես մրցանակին, որպես տարվագույն � Այո եվ շատ շատ տեր ալեն տելոնի հաջողությունը նաև գտնում են այն տեղ, որ ալեն տելոնը ինքն իրեն շատ է սիրում և նա բազմիցս ասել է հարցազրույցների ժամանակ, որ ես շատ կուսենայի, որպեսի ինձ սիրեն այնպես, ինչպես ինք սեմ ինձ սիրում։ Նրա հաջողության կախնիքներից մեկը թրևս նաև դա է, այնպես որ եկեք սիրենք ինքներս մեզ մեր դրական կողմերը էլ ավելի բարցրասնենք, իսկ պացասականների վրա աշխատենք և պորձենք � Այո, հայնց էլ սպահին ծնվեցին, շնորակալություն եվս մեկ անգամ ձեր օրը մեզ հետ սկսելու համար։ Հաջողություն, մնացեք բարյավ։